হ্যালো আমার কথা শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে সবাই তোমাদের নাম আর রোল লিখে দাও আমি এটা কপি সেভ করে রাখবো তোমাদের আর সবাই জয়েন হচ্ছে একটু শুনে নিচ্ছে জয়েন হতে আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে পড়া গুলো সবাই প্র্যাকটিস করেছো করেছো জি ম্যাম সবাই তোমরা তোমাদের নাম বলগুলো লিখে দাও না চ্যাট বক্স দিয়ে দাও আমি সেভ করে রাখছি বাবা এটা ইংলিশ সেকেন্ড পেপার হবে হ্যাঁ ফার্স্ট পেপারটা কারো সারটা ভুল পেপার আর ফার্স্ট পেপার আমাদেরকে লিখে দেয় তুমি কি খেয়াল দেখো মিস কিন্তু তোমরা তো জানোই প্রথম থেকে কি নিছি বলো তো আমি কি সেকেন্ড পেপার নিছি সাফি আপনি কি এর মধ্যে ক্লাস নিয়েছেন সেকেন্ড পেপার সাফি আপনি কি এর মধ্যে ক্লাস নিয়েছেন জি মি কোন পেপার নিয়েছেন ইংলিশ ফার্স্ট পেপার লাস্ট পেপার না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তো ফার্স্ট পেপার নিয়েছ না যদি চেঞ্জ হয় তাহলে মিস বলে দিবো আমরাই বলে দিবো সাফিয়া মিসে বলে দেবেন আমিও বলে দিবো যেহেতু চেঞ্জ হয়নি হ্যাঁ এটা ভুলে বারবার স্যার মানে চেঞ্জ মানে লিখে ফেলে আর কি ফার্স্ট পেপার তারপর সেকেন্ড পেপার যাই হোক আমরা ক্লাস করছি তো সমস্যা নেই নামে কোনো সমস্যা নাই সেহেতু টিচার আমরা যেমন <laughs> দিয়েছিলাম এর আগে কখনো ক্লাসে দিয়েছিলাম আমি এখানে ফলো করছি জাস্ট আগে বই আমার 
পড়াটা দিয়ে দিয়ে তোমার শিখে নিবা তোমার নাম বলগুলো দিয়ে দিয়ে আমি কপি করে নেব যারা পরে জয়েন করেছে তা এখন জয়েন আছে এবার তোমরা তুমি কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম যারা এখন জয়েন করেছো তারা সবাই চ্যাট বক্সে নাম্বার গুলো দিয়ে দাও আচ্ছা এখন দেখতে পাবে আশা করি একটু অপেক্ষা করো আসবে কিছুক্ষণ আগে আসবে এসেছে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশন ভুলে স্যার বারবার আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছো এর আগেও মানে আমার টিচারদের যখন নতুন দিয়েছিলাম সেখানে লিখেছিলাম ঘুরে আমরা যে যেটা নিচ্ছি সেটাই হবে হ্যাঁ এটা তো চেঞ্জ হবে না খেয়াল করে আর কিছু না যেহেতু আমরা জানি নিজের ক্লাস করছি এখানে আর কোনো প্রবলেম হবে না আরো জয়েন করছে অনেকে আচ্ছা চ্যাট বক্স দিয়েছে তো না সবার সবার নাম রোল সেভ করে রাখছি পরবর্তীতে কিন্তু আর মানে বারবার আমি করবো না তো মিস হয়ে যাবে তোমাদের ঠিক আছে সবার দেওয়া শেষ যারা পর্যন্ত জয়েন করেছো আচ্ছা <laughs> আর যদি তোমাদের আরো কিছু কিনতে ইচ্ছা তোমরা কিনবে এটা তোমরা বাজারে যাচাই করে তোমাদের যেটা ভালো লাগে বই দেখতে পারো তো এখানে প্রশ্নের প্যাটার্নটা তোমাদের মডেল কোয়েশ্চেন গুলো একটু প্র্যাকটিস করানো যায় সে অর্থ ভালো বুঝতে পেরেছো ফলো করতে পারো কিন্তু একটা জিনিস মনে রেখো আমরা যত কোয়েশ্চেনই করি না কেন সেগুলো বই থেকে করি না বুঝতে পারছো সবকিছু আমরা নিজে বানিয়ে দিই অর্থাৎ তুমি গ্রামারটা পড়বে শিখবে হচ্ছে বই থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন কিন্তু সেটা পাবে না অর্থাৎ ধরো তুমি আজকে রাইফা ভার্স শিখলে এখন হুবু আমি কি অ্যাডভান্স লানা বই থেকেই সেটা দিব ওটা দিব না ঠিক আছে কথা বোঝা গেল অর্থাৎ তোমাদেরকে নিজেদেরকেই ভালো মতো বুঝে নিতে হবে 
যাতে এক্সামে আমরা যেতেই দেই না কেন ঠিকভাবে তোমরা সেটা পারো ওকে এখন এখানে একটু পড়াটা নিয়ে না হচ্ছে 1 থেকে 10 পর্যন্ত আর দেখো সবগুলো কিন্তু নাই 1 থেকে 10 পর্যন্ত সিলেক্ট করা আছে তাই না সিলেক্টেড গুলো কোনটা কোনটা আছে একটু দেখো তো প্রথমে আছে অ্যাভয়েড বাই অ্যাভয়েড বাই অর্থ কি বলো समस्या ग्रामारेबा ख्याल <laughs> मेने चला उचित धूमपान लाइन बोलते दूरनीति अभिजुक्त अभिजुक्त मिथ्या पद्मापूर्ण खुबर्ण 
একটা উইথ হচ্ছে যে কোন জিনিসটা দিয়ে ভরা থাকবে সেটা তুমি পরে দিবা অর্থাৎ উইথ এর সাথে দিবা যে জিনিস দিয়ে ভরা আমি তোমাদেরকে যদি বলতে পারি দাঁড়াও দেখি তো আমার আগে বইয়ে মার্ক করে রেখেছিলাম আমি যখন দিয়েছিলাম এখন ওরা ক্লাস নিচে আছে বাবা নিচে আছে শেষ করতে পারবো না যেহেতু সপ্তাহে একটা ক্লাস হ্যাঁ একটু বেশি না পড়লে কিন্তু শেষ হবে না আচ্ছা যে কথায় আসছিলাম নাম্বার ফোর এ দেখো উইথ মানে হচ্ছে কোন জিনিস দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে অর্থাৎ যে জিনিসটা আছে সেইটার কথা তোমরা উল্লেখ করবে উইথের পর অর্থাৎ ফিস দিয়ে ভরা তাহলে ফিস লিখতে হবে আর অ্যাবাউন্ড এইন হচ্ছে কি প্রচুর পরিমাণে আছে তাহলে ওই জিনিসটা হ্যাঁ অন্য কোথাও অর্থাৎ এই যা অন্য আরেকটা জায়গায় আছে সেটা বোঝাতে আবার অ্যাবাউন্ড ইন তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো ইন আমরা কখন বসাই নিশ্চয়ই কোনো প্লেস তাই না কোনো স্থান বা জায়গা তার আগে কিন্তু আমরা ইন বসাই এখানে এই বোঝাতে আমরা কি ইন ব্যবহার করি ইনের কিন্তু একটা বাংলা যেমন ধরো এ অ তে ইন প্রিভিনটা তোমরা সমান সাইন দিয়ে লিখে রাখো অর্থাৎ ইন ইকুয়াল হচ্ছে এ অ তে এটার মানে হচ্ছে কি যেমন ধরো ঢাকায় বা ঢাকাতে বাংলাদেশে এই যে বাংলাদেশ এ বলছো এই এ বলাতে ইংলিশে কি বসানো হয় প্রিপোজিশন ইন বসানো হয় আমার কথা বোঝা গেল তার মানে ঢাকায় যখন বলবো তখন বলবো ইন ঢাকা আবার যখন বলবো বাংলাদেশে তাহলে ইন বাংলাদেশ এই প্রিপোজিশনটার কিন্তু একটা অর্থ আছে তাই না এইগুলো যে ব্যবহার করি আমরা কেন ব্যবহার করি এখন বোঝা গেল প্লেসের আগে যদি প্রিপোজিশন গুলো বসায় তাহলে এই অর্থ মিন করবে এ অতে আবার বাই বাই দিয়ে কি বুঝায় দ্বারা বা দিয়ে বুঝায় এই যেখানে যে উপরে বাই আছে সেটা দিয়ে দিয়ে দ্বারা কর্তৃক অর্থাৎ কারো মাধ্যমে বাই বুঝানো হয় তারপর ফ্রম ফ্রম আমরা অর্থ জানি হতে বা থেকে তো এখানে এই যে হতে থেকে তার মানে এখানে একটু হলেও বুঝা যায় মেইন ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে এগুলো এগুলো অর্থ মেমোরাইজ করা তাহলে তোমরা কি হবে সেন্টেন্সে তোমরা বানিয়ে লিখতে পারবে অর্থাৎ কোনো কিছু থাকলে প্যারাগ্রাফ থাকুক যাই থাকুক না কেন সেটা তোমরা লিখতে পারবে আর লিখার সময় কি হবে কারেক্ট প্রিপোজিশনটা যাতে ব্যবহার করতে পারো সেই কারণে তোমাদের এটা বুঝতে করা ক্লিয়ার আছে অ্যাডমিট টু নাম্বার সিক্স এ দেখো হুম ভর্তি হওয়া তাহলে অ্যাডমিট টু ভর্তি হওয়া হলে এখানে কোথাও তার মানে কোনো জায়গায় অর্থাৎ কোন স্কুল বা কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে বা কোনো প্লেসে কোনো কিছুতে ভর্তি হয় এই কিছুতে তে বোঝাতে এখানে আমরা টু ব্যবহার করব প্রতি টু এর অর্থ কিন্তু হচ্ছে প্রতি কোনো কিছু প্রতি যেমন গিভ ইট টু মি এই টুটার অর্থ কি আমাকে দাও কারো প্রতি দেওয়া তাই না গিভ মি আ গ্লাস আচ্ছা গিভ আর আ গ্লাস গ্লাস অফ ওয়াটার অথবা এখানে মানে কানো হ্যাঁ তারপর খেয়াল করলে আরো গেটে অ্যাডমিটেড ইনও আমরা ব্যবহার করি কোন প্রতিষ্ঠানে বুঝাতে তবে আসলে কারেক্ট প্রিপোজিশন হচ্ছে টু কোন স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়া বা কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সেখানে টু বসাবো কাউকে ভর্তি করানো সেই অর্থ কি হয় অ্যাডমিট টু আর এরপর হচ্ছে আমার নীতির সাথে আমি কি করব লেগে থাকবো অর্থাৎ এখানে লেগে থাকা অর্থে ভালো বাংলা বলে দেখো অটল থাকা তাই না অটল বা অবিচল থাকা এই অর্থ তোমরা ব্যবহার করতে পারবে তারপর আছে টেন এ এগ্রি অন তিনটা আছে তাই না এগ্রি টু হচ্ছে কোন প্রস্তাবে রাজি হওয়া এখন হ্যাঁ রাজি হ্যাঁ এই যে এখানে অন আছে একটা জিনিস খেয়াল করবে অন গুলো আমরা 
একটা জিনিস খেয়াল লাগবে অন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উপর বুঝায় হুম অর্থাৎ উপর বলতে এটা টেবিলের উপরও কিন্তু অনেক সময় কি করি অন দা টেবিল বলি না অর্থাৎ দা বুক ইজ অন দা টেবিল মানে কি ওটা কিন্তু বইটা টেবিলের সাথে লেগে এটার উপরে আছে এটা মিন করে ঠিক আছে আবার এগ্রিড টু হচ্ছে কি প্রস্তাব দিয়েছে সেই প্রস্তাবের প্রতি আমার সম্মত আছে ঠিক আছে আমার মত আছে এটা প্রতি তার মানে প্রতি বোঝাতে তোমরা টু ব্যবহার করবে অন বোঝাতে হচ্ছে এই প্রস্তাবটাতে আমি রাজি আছি এরকম হ্যাঁ এই প্রস্তাবটাতে আমি রাজি আমার মানে সম্মতি আছে তারপর এগ্রি উইথ হচ্ছে কারোর সাথে তাহলে কোনো ব্যাপারে একমত হওয়া এমন বুঝায় আর এখানে যে এক্সাম্পলস গুলো লিখেছে তোমরা পড়ে নিও লিখেছে কোন প্রস্তাবে তাহলে প্রপোজাল দিলে আমরা হ্যাঁ প্রপোজাল হলে টু দিব অর্থাৎ তোমার প্রস্তাবের প্রতি আমার সম্মতি আছে এরকম তাহলে এখানে লিখেছে আই ক্যান নট অ্যাগ্রি টু ইউর প্রপোজাল অথবা আই ক্যান অ্যাগ্রি হুম আই অ্যাগ্রি এটাও দিতে পারো সিম্পলি লিখতে পারো হি অ্যাগ্রি টু দেয়ার প্রপোজাল সে হচ্ছে তাদের প্রপোজাল অ্যাগ্রি হচ্ছে দেন হচ্ছে অ্যাগ্রি উইথ অ্যাগ্রি উইথ মানে হচ্ছে কি কারো প্রস্তাবের সাথে কারো সাথে এখানে কি হবে সম্মত হওয়া যেমন মতে মিল হওয়া এটা হচ্ছে ব্যাপারটা হান্ড্রেড মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাগ্রি অ্যাগ্রিড উইথ হিম আমি তার সাথে একদম একশোতে একশো মতামত মানে মিল করেছি অর্থাৎ তার সাথে আমার একশোতে একশো মিলে গেছে এরকম আর লাস্টে আছে অ্যাগ্রি ওয়ান তাহলে এখানে অ্যাগ্রি ওয়ানটা কোথায় কোথায় বসাবে যে কোনো কিছুর এই জায়গাতে বা এই প্রস্তাবে এখন অ্যাগ্রি অন দা প্রপোজাল হলেও কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে কি কোন একটা বিষয়ে অবশ্যই কি হবে তোমার এখানে রাজি হতে হবে বা সম্মতি হতে হবে এখানে লিখেছে আই ক্যান অ্যাগ্রি উইথ ইউ অন দিস পয়েন্ট এই যে অ্যাগ্রি উইথ ও ব্যবহার করেছে আবার অন ও দিয়েছে দুটোই দিয়েছে এইভাবে তোমরা লিখতে পারবে কোনো সমস্যা হয় না সেন্টেন্সে কারোর সাথে যখন বুঝাবো তখন উইথ দিব উইথ হিম উইথ হার অথবা উইথ দ্যাট পার্সন উইথ মাই মাদার ফাদার আই অ্যাগ্রি উইথ মাই ফাদার অন গোয়িং দেয়ার সাপোজ তুমি যদি এখানে অন্য কোনো কিছু লিখতে চাও হ্যাঁ এই ব্যাপারেও বলতে চাও সেই ক্ষেত্রেও তোমরা কি দিতে পারবে অন ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে আর খেয়াল রেখো প্রোপোজালের সময় আমরা সাধারণত টু ব্যবহার করি এগ্রি টু দা প্রোপোজাল দ্যাট প্রোপোজাল হ্যাঁ অথবা হিজ প্রোপোজাল এভাবে বুঝালে অর্থাৎ প্রোপোজাল বুঝালে টু দিবে আর অন্য কোন বিষয়ে বা পয়েন্টে বা কোনো এক জায়গাতে যদি তুমি তার সাথে সম্মত হও সেখানে আমরা অন ব্যবহার করব তো এটা হচ্ছে তোমাদের পড়া থাকবে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত আর ইলেভেন থেকে টোয়েন্টি হবে পরের ক্লাস এখন না তাহলে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত মেমোরাইজ করে ফেলবে আর সেন্টেন্স হচ্ছে এগুলো একবার শেষ হোক বিশটা শেষ হোক সেন্টেন্স থেকে পড়তে দিব স্ক্রিনশট দিবে আর কেউ দিয়েছো বাবা লিখো যদি তোমার সন্দেহ হয় যে ওঠেনি বা লিখো দুইবার নাম প্রয়োজন ছাড়া লিখবে না তাহলে একবার লিখে ফেলতে উঠে যায় তুমি চেক করো তারপরে লিখেছো আর যদি সময় না থাকে তাহলে এখন করার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে দিয়ে দাও যদি তোমার সন্দেহ হচ্ছে আর কি দিয়ে এসেছে কিনা দিয়েছে কিনা আসবে লিখে দিয়ে আসবে আচ্ছা আমরা এখানে কিছু কিছু রুলস করছিলাম না এখানে নাম্বার ফিফটিনে আচ্ছা ক্লাসে পড়িয়েছিলাম কতটুকু বলতো রেকর্ড করে যখন দিয়েছি সেখানে আমি একটু বেশি দিয়েছি খেয়াল করেছিল কেন তোমরা আমি যাই না তাই না রেকর্ড কেউ দেখেছি কিনা শেষ পর্যন্ত আমি বলতে পারি না কিন্তু যদি দেখে থাকো আমি সেখানে অনেকটুকু পড়িয়েছি অর্থাৎ একদিন ক্লাসে কতটুকু পড়েছি লাস্টে খুব সম্ভবত এগারো পর্যন্ত হ্যাঁ এতটুক যায়নি হ্যাঁ এগারো বারো এমন হবে এরপরে আমি এখানে পনেরো পর্যন্ত মার্ক করো না বাবা বনি বনিলে মার্ক করছে এখানে পর্যন্ত আমি প্রায় পড়িয়ে দিয়েছি আসো আমরা আরেকবার একটু পড়িয়ে দেখি পড়া দিয়ে দিই তোমাদেরকে একটু টেন তো আমরা পড়েছি নতুন পর্যন্ত কমপ্লিট করেছি দেন হচ্ছে ইলেভেনে যদি আচ্ছা এখানে বলেছে সিন্স তোমরা যদি সেন্টেন্সে সিন্স পাও এবং তার আগে এবং পরে যদি দুটো অংশ থাকে তাহলে সেটা কিভাবে ব্যবহার করব সিন্স এর প্রথম অংশ একদম সিম্পলি বলে যাই হ্যাঁ প্রথম অংশ এটা তোমরা মেমোরাইজ করতে হবে মেমোরাইজ না করলে মনে থাকবে না একদম তোমরা শর্ট করে কি করবে নোট করি না আমরা কিছু নোট বলতে কি তোমরা ক্লু এর মতো করে অর্থাৎ ম্যাথে যেমন বীজগণিতের সূত্র মেমোরাইজ করে তারপর পড়ো না 
प्रथम अंश पाई प्रत्येकता उटी ख्याल प्रथम अंश जदि पास रूटर फिली जिन्हे रखे आगे विफोर अर्थ जो आगे 
তাহলে চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র মনে রাখো যে পাস্ট পারফেক্ট আর কিছু না মনে রাখো পাস্ট পারফেক্ট তাহলে বিফোর এর আগেই আমরা কি বলে দিব পাস্ট পারফেক্ট বসিয়ে দিব আবার আফটার মনে করো আফটার মানে হচ্ছে পরে তাহলে আমি ব্যবহার করব পাস্ট পারফেক্ট তাহলে আফটার এর পরেই সেটা বসবে এই যে এখানে পাস্ট পারফেক্ট এবার ক্লিয়ার হলো অনেকে মানে হয়তো মনে থাকে না খেয়াল থাকে না এটা কেন হয় কারণ কম প্র্যাকটিস করে তাই এই জন্য বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হয় অর্থাৎ এই পড়া গুলো আবার কিছুদিন বাদে আমি না বলে তোমার রিভাইজ দিয়ে নিবে তোমাদের মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ তাহলে এখানে দ্য থিফ হ্যাড রান অ্যাওয়ে বিফোর দ্য পুলিশ কেন তাহলে বাংলাটা কি হবে কি বলতে পারবে বলো এখন আর বলতে পারছি না আর বাংলায় কি হয় উল্টাটা হয় তাই না যে কাজটা আগে হলো সেটাকে আমরা পরে নিয়ে আসছি আচ্ছা এটা খেয়াল রেখো মানে অনেক সময় বাংলা দেখে কনফিউজ হয়ে যায় ব্যাপারটা যে কি হলো যখন তোমরা একটা কথা বা চেন্টেন্স বলবে অবশ্যই খেয়াল করবে যে আমি কি বলছি তাই না অর্থাৎ কোন কাজটা আগে উঠলো এটা অবশ্যই মাথায় রাখবে তারপর বলছে যদি আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার আছে আই সর দা বয়েস প্লেইং একটা জিনিস কি এই যে তুমি ছেলেদেরকে দেখেছো কোন একটা কাজ করা অবস্থায় দেখেছো তো কাজ করা অবস্থায় দেখলে বা কাজ করতে দেখলে সেখানে আমরা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অথবা টু ভার্ব বসাই হ্যাঁ টু প্লাস ভার্ব ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম ভি ওয়ান ফর্মটা বসাই অর্থাৎ সে এই কাজটি তুমি করতে দেখেছো আই সর দা বয়েস টু প্লে এটা হয় না কারণ সি এর সাথে আছে কি সি এর সাথে টু প্লে হয় না সি এর সাথে প্লেইং হয় অর্থাৎ আইন ডি প্রেজেন্ট এই একটা জিনিস খেয়াল হবে আগেও বলেছি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যদি আইন ডি যুক্ত করি সেটা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল সেটা কি হয় লিখে রাখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল কোনটা লিখে রাখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস হচ্ছে আইন ডি ইং তাই না এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল আর past participle জানি কোনটাকে বলি আমরা মনে করতে পারবে past participle জানি কোথায় ছিল verb এর past perfect form হ্যাঁ perfect form না আর একটু ভালোভাবে বললে হয় present past আর past participle তিনটা ফর্ম আমরা ব্যবহার করি তাই না এই last present past past participle form হ্যাঁ last এর ফর্মটাকে আমরা বলি past participle form তো verb এ কিন্তু আরেকটা ফর্মও আছে এটাকে বলা হয় present participle form এই যে তাহলে তোমাদেরকে এভাবে পড়তে হবে অথবা শুধু প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বললে তোমরা বুঝতে পারবে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে সুজানা কিছু বলবে রোল টুয়েলভ তুমি পড়ো ফর্ম গুলা দেন এখানে ওয়ান এটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে বা প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার কেন পড়ি 
এই যে এখান থেকে ধরো আমরা জানতে পারি যে কোন কোন ভার্বের সাথে কি বসালে সুন্দর হয় ওয়ান্ট এর সাথে কখনোই আই টু মানে টু ছাড়া না মানে তোমাদেরকে বাগানটা এই যে ক্লিন হয়েছে অবস্থা বুঝাচ্ছে এটাকে অ্যাডজেক্টি বলা হয় অর্থাৎ গার্ডেনটা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক সেটা তিনি চাচ্ছেন এটাই হচ্ছে তোমার গেট বা গটের সাথে থাকে তোমরা কি করবে এখানে বসাবে ঠিক আছে যেমন আমি যদি বলি আই গট ইম ডান্ডা ম্যাথ অথবা ডান্ডা জব তার মানে কি দু থেকে ডান হয়েছে আমি এখানে ভি থ্রি ফর্ম বসেছি অর্থাৎ এই করা অবস্থায় তুমি এটাকে চাও এটা যাতে হয়ে থাকে এমন হয়ে থাকে এটা বোঝাতে আমরা এখানে ব্যবহার করবো গেট আমরা অনেক সময় বই না আই গেট ইন ফিনিশ তার মানে কি আমি চাই যে সেটা শেষ করুক তারপর কথা বোঝা গেল তো এখানে আমরা ফিনিশিং হবে না এখানে আবার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করতে পারবে না এখানে হবে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে কোনটার সাথে কি হবে একটু লিখে রাখতে পারো সি ফাইন্ড গট হ্যাঁ গেট সি ফাইন্ড তারপর হচ্ছে মেক এটার সাথে হচ্ছে আই মেক হিম ডান এখানে মেক এর সাথে ডানও দিতে পারো যে আমি চাই যে সেটা করে ফেলু বা আমি এটাকে তাকে দিয়ে করাবো ঠিক আছে এটা লিখতে পারো তোমরা এদের সাথে হবে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আর এখানে আগেটা কি ছিল আরেকটা ওয়ান ছিল ওয়ানটার সাথে সবসময় টু হয় ওয়ানটার সাথে কি হবে টু হবে এটা খেয়াল রাখো যদি কোনো হ্যাঁ দুইটা এটা হচ্ছে ফার্বের ক্ষেত্রে এটা একটু মনে রেখো যদি দুটো ভার্ব থাকে সে ক্ষেত্রে হবে অর্থাৎ এখানে সিও একটা ভার্ব আবার ক্লিপ একটা ভার্ব আর এখানে ওয়ান্ট একটা ভার্ব ভিজিট একটা ভার্ব তখন কোনটা থাকলে কি বসাবে পরের ভার্বটাকে সাধারণত চেঞ্জ করতে হয় প্রথম ভার্বটাকে কিন্তু আমরা চেঞ্জ করব না ঠিক আছে পরের ভার্বটা হচ্ছে চেঞ্জ হবে সেটার কাজ বুঝে এটা খেয়াল রেখো আচ্ছা দেন এখানে আছে হ্যাড বেটার হ্যাড রেজার উড বেটার উড রেজার এ তোমরা এই আটটা অবশ্যই মুখস্থ করবে এটা আমি বলেছি অনলাইনে রেকর্ড করে যখন দিয়েছিলাম হ্যাঁ বলো কিছু এমন নয় যে কঠিন কোন কিছু বুঝতে পারছি না সেরকম কিছু নাই কিন্তু তোমাদের একটা কাজ হচ্ছে যে মুখস্থ করা যেমন ধরো এখানে এই আটটা ওয়ার্ড মনে আছে আগে একবার বলেছিলাম তাহলে মানে হচ্ছে কি তোমার এখন এটা করাই ভালো এই যে বরং অর্থাৎ তোমার বরং চলে যাওয়া ভালো এইটা এটা মিন করে এই যে এই সেন্টেন্স টা ইউ হ্যাড বেটার লিভ নাও তোমার বরং এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো এটা মিন করে তারপর হচ্ছে দা হেডমাস্টার ডিড নট লেট দা স্টুডেন্ট এন্টার হিজ রুম নট টু এন্টার এটা তোমরা দিবে না শুধু এন্টার বসিয়ে দিবে লেটার পরে অলওয়েজ কি হবে ভালো প্রেজেন্ট ফর্ম বসে এটা তোমরা আরো কিছু রুলস পাবে সিক্সটিনে আছে কি উড দ্যাট আই কুড আচ্ছা উড দ্যাট থাকলে অবশ্যই কি হবে খেয়াল রেখো এখানে আমরা সবসময় কুড বসাবো মনে থাকবে সবার উড দ্যাট আই 